为什么大家叫糙材料？就是跟一个传统的材料相比嘛，就是它是在英文字母里面这个这个 super， 所以 super 的意思呢，就是说我原先那个材料，比如说我是从原子一层一层的这样建起来的，那我现在就是那个 super structure， 一个更大的一个结构，用更大的一个结构作为一个基本的单元，把这个材料给做起来。过去呢，就材料，你做任何材料的时候，你想要材料有什么特性嘛，对吧？那么糙材料呢，就是说你可以就是建筑一个材料，在自然界中它没有。然后你把这个特性特性呢，给它通过这个人工那个加工的手段，把它这个就是可以把这个材料这个特性给实现。所以说，因为这个这个话题一出来的时候，就觉得就是特别这个有应用的前景嘛。因为你不管做什么事情的时候，你是需要一个特别好的材料。你的材料特性没有的话呢，我就把它把自己把它给做出来。但是现在呢，就是说，当然是这个最开始的时候是在这个，比如说在就是电磁波方面呢，或者光学的都可以做。那么以后这个这个领域呢，就扩展到其他的，比如说是力学啊，或者声学啊，都可以做。那么现在已经基本上来讲呢，就是说你想要什么样的材料，我就可以给你建一个什么样的材料。呃，但是整体来讲的话呢，就是直接跟大家日常特别相关的东西，其实反而不是那么容易。可能是在声学方向，可能会更加容易来实现那个超材料。它可以控制那个声学的这一些反应，比如说像过去的话，比如说大家做个回音壁嘛，对吧？你就你这样喊话。你喊到你对着一个平的一个墙，但是实际上它和你形成的结果呢，是它给你汇聚到另外一个点，就好像有点平的回音壁的，这个是有可能的。光学的超材料的话，对这个加工的这个要求特别高，最后的结果呢，就是这个材料会特别贵，只能用到一些特殊的呃应用上面。可能是日常的话，你想买一个超材料做的什么东西呢，会可能你会负担不起。海市蜃楼也是光线弯曲嘛，你看起来好像有有幻视的感觉嘛。他们那么你就用一些。大型的东西，比如说拿一个这个镜子啊，拿一层弯曲的镜子啊，那么这样呢，你就可以好像模拟这种光线弯曲的这种情况，那你给你感觉就像幻视这样。其实那个东西没有用到什么超材料，你把这个一个摄像头放在前面，然后把后面放上一个放上一个，比如说一个显示器，这样你把前面踩到的图，那个然后然后你投影到背上，那么那么你在背背面的人一看，好像感觉好像好像看通过你的身体看过去一样，其实不是。它只不过就是把前面的东西挪到后面去而已。我觉得，因为超材料引起很大的热点，但是大家追踪热点是不能说是错的。但是呢，就是你要追踪热点以后，你要一定要沉下心来，要潜下心做一段长时间的一个工作以后，才有可能有新的突破。